வணக்கம் மஞ்சளாதேவி முருகேசன் சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங் சென்டர் உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறது ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு கான்செப்ட் ரொம்ப பார்க்கணும் எஸ்பி த்ரீடியில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நம்ம எஸ்பி த்ரீடி வீடியோ போடல இப்போ தான் நம்ம போடுறோம் பட் அதில் வந்து சில செலக்டிவாக தான் போட போகிறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்மின் ஒர்க் ஒன்று பண்ண போகிறோம் என்ன அட்மின் ஒர்க்கு அப்படின்னா நம்ம இ த்ரீடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் பிடிஎம்எஸ் வீடியோலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக போய் ஓப்பன் பண்ணோம் ஏன்னா அங்கே வந்து எனக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எனக்கு சாம்பிள் ஃபைல்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா சாம்பிள் டேட்டா எல்லாமே இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாமே டேட்டா பேஸ் ஓரியன்டட் தான் ஓகேங்களா எஸ்பி த்ரீடியாக இருக்கட்டும் பிஇடி பிடிஎம்எஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இ த்ரீடி எல்லாமே டேட்டா பேஸ் ஓரியன்டட் ஓகே டேட்டா பேஸ் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போ என்னென்னா அதுக்கெல்லாம் சாம்பிள் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அங்கே வந்து உட்காந்துரும் ஓகேங்களா வந்துடும் அதை வச்சு நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எது வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் எஸ்பி த்ரீடியில் அப்படி கிடையாது இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது சாம்பிள் டேட்டா பேஸ்னு எதுவுமே இருக்காது நம்ம டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணால் தான் நம்ம உள்ளே போக முடியும் ரைட்டுங்களா அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த டேட்டா பேஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ போய் ஸ்டார்ட்டில் போனீங்கன்னா இன்டர்கிராஃப் ஓகே இன்டர்கிராஃப் ஸ்மார்ட் த்ரீடின்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ அதில் போனீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் விசார்டுன்னு இருக்கும் டேட்டாபேஸ் விசார்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது க்ரியேட் நியூ க்ரியேட் நியூ கேட்டலாக் நியூ சைட் இருக்குது க்ரியேட் நியூ கேட்டலாக் செலக்ட் நேம் ஜென்ரேட்டர் சர்வர் ஃபார் சைட்டு ஓகே ரிஸ்டோரி சைட் ஃப்ரம் பேக்கப் சைட் அப்கிரேட் சைட்னெலாம் இருக்குது நமக்கு அது தேவையில்லை நமக்கு தேவை இது தான் க்ரியேட் ஏ நியூ சைட்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ அதே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா பேஸ் நம்ம இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்ன டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ஓகேங்களா மேஜராக ரெண்டு கேட்டகரி எஸ்கியூஎல் ஆரக்கல் நம்ம இங்கே ஆரக்கல் யூஸ் பண்ணல எஸ்கியூஎல் அதனால் எஸ்கியூஎல் எடுத்துக்கலாம் இது இந்த சைட் டேட்டா பேஸ் நேம் சர்வர் நேம் இது என்ன அப்படின்னா உங்களோட பிசியோட நேம் ஆர் சிஸ்டம் நேம் டிவைஸ் நேம்னு நிறைய இதில் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க டிவைஸ் நேம் பிசி நேம் சிஸ்டம் நேம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நேம் ஆனால் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே அந்த நேம் கொடுத்துருப்போம் அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துரும் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே டவுன் ஆரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வரும் அடுத்து சைட் டேட்டா பேஸ் நேம் ஓகேங்களா இந்த நேம் வந்து யூனிக் உங்கள் சிஸ்டத்துலேயே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் ஸோ நான் டுட்டோரியல்ங்கிறதுனால டுட்டோரியலும் கொடுத்துட்டு ஒரு டேட்டா என்னோடய ஐடென்டிஃபிகேஷனை டுட்டோரியல் டேட்டா அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து சைட் டேட்டா பேஸ் ஒர்க் ஷேர் லொக்கேஷன் உங்களோட சர்வர் லொக்கேஷன் எது இதெல்லாம் யூனிக் கிடையாது யூனிக்னு சொன்னோம்னா இந்த ஆப்ஷன் தான் யூனிக் ஓகேங்களா சைட் டேட்டா பேஸ் நேம் மட்டும் தான் யூனிக் ஸோ நேம் ரூல் ஐடி வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்று கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் நான் ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து நேம் ஜென்ரேட்டர் சர்வர் ஃபார் சைட் அது என்னென்னா இங்கே என்ன நேம் கொடுத்துருக்கீங்களா டேட்டா பேஸ் சர்வர் அதே நேம் இங்கே கொடுக்கணும் அடுத்து ஃபிசிக்கல் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் வந்து ஒரே சிஸ்டத்தில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா வேறு டிரைவில் நீங்கள் போயிட்டு டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா போயிட்டு ஒரு டிரைவில் க்ரியேட் பண்ணி ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்பேஸ் பிடிக்கும் ஃபிசிக்கல் டேட்டா பேஸாக இருக்கட்டும் லாக் ஃபைல் ஒன்று நீங்கள் ஒரு இதை க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா மொத்தம் நாலு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா என்னென்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் விசாரில் போயிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா நாலு ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஓகே அதுக்கெல்லாம் இங்கே டேட்டா பேஸஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இங்கே வேறு லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனா டேட்டா பேஸுக்கு இல்லை லாக் ஃபைலுக்கு அதர் தேன் சி ட்ரைவர் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டேட்டா பே டேட்டா பேஸ் ஃபைல் டு பி யூஸ் டு க்ரியேட் சைட் ஸ்கீமா இந்த த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் சீல ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா இது ஆக்சுவலாக தேர்ட்டி டூ பிட் வருஷன் தான் அதனால் உங்களுக்கு எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸில் ஸ்மார்ட் த்ரீடின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் த்ரீடி ரஃப் டேட்டா அதில் டேட்டா பேஸ் டெம்ப்ளேட் நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறது பிளான்ட்டு பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு இருக்கும் அட் ரிப்போஸ் அப் ரிப்போஸ் டாட் டிஐடி டிஎம்பின்னு இருக்கும் கேட்லாக் டிபி டிஐடி டிஎம்பின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அப்ரி போஸ்ட் தான் நம்ம எடுக்கணும் அது ஓகே ஸோ சைட் டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ
அப்படின்னு சொன்னிட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டும் கொடுக்கும்போது எ ப்ராப்ளம் எக்ஸிஸ்ட் வித் யர் ஸ்பெசிஃபை நேம் ஜென்ரேட்டர் சர்வர் ஃபார் சைட் ப்ளீஸ் செக் தட் யூ டைப் தி நேம் கரெக்ட்லி தட் யூ ஹவ் அப்ரோப்ரியேட் பர்மிஷன் அண்ட் தட் யூ ஹவ் கான்ஃபிகர் தி நேம் சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்பர்லி ஆன் தட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டு வேறு வழியே இல்லை ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில் சிஸ்டத்தை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது வேறு எந்த சாஃப்ட்வேரும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணுங்க உதாரணத்துக்கு வந்து இ த்ரீடி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பிடிஎம்எஸ் ஆட்டாக்கிரி ஏதோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வேறு ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் மேஜர் சாஃப்ட்வேர்ஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா அப்போ அந்த நேம் ஜென்ரேட்டர் ச சர்வரை அதெல்லாம் லொக்கேட் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஜஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் இது ஆரம்பிங்க எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரெஸ்டோர் கேட்லாக் ஃப்ரம் பேக்கப் இதான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இது வந்து அட்மின் ஒரு நமக்கு தேவையில்லை திரும்பி பார்த்திங்கன்னா கேட்லாக் டேட்டா பேஸ் சர்வர் கேட்லாக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சைட்டு கொடுத்தேன் இப்போ கேட்லாக் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் வித்தவுட் கேட்லாக் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸ்டார்டிங்லேயே கேட்லாக் கிரியேட் ஆகிரும் ஓகேங்களா இதாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸிஸ்டிங் கேட்லாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரியேட் பண்ணுறதுனால இதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ திருப்பி இது ஒன் செகண்ட் யூனிக் நேம் ஓகேங்களா யூனிக்காக இருக்கணும் இதே நேம் நீங்கள் திருப்பி எங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது எந்த சைட்லேயோ எந்த டேட்டா பேஸ்லேயோ எங்கேயுமே கிரியேட் பண்ணிக்கக்கூடாது இதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் டேட்டா பேஸ் லாக் டே ஃபைல் ரெண்டுக்கும் வந்து நம்ம த்ரீ டாட்ஸை கிளிக் பண்ணி வேறு லொக்கேஷன் கொடுக்கறதுனா கொடுக்கலாம் அடுத்து சிம்பிள்ஸ் அண்டு கஸ்டம் ப்ரோக்ராம் ஃபைல் ஃபோல்டர் இந்த மூணு டாட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு திருப்பி சிக்கு போவோம் ப்ரோக்ராம் ஃபைல் செக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் டெம்ப்ளேட் எடுத்தால் அதே லொக்கேஷனுக்கு தான் போகணும் ஸ்மார்ட் த்ரீடி த்ரீடி ரெஃப் டேட்டா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்டு கண்டென்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணிடக்கூடாது ஜஸ்ட்டு ஷேர்டு கண்டென்ட்ங்கிற ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே அடுத்து டெம்ப்ளேட் ஃபைல்ஸ் டு பி யூஸ் டு கிரியேட் கேட்லாக் டேட்டா பேஸ் திருப்பி நம்ம அந்த அப்படி போஸ்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா அதே லொக்கேஷன் தான் சி ப்ரோக்ராம் ஃபைல் செக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்மார்ட் த்ரீடி த்ரீடி ரெஃப் டேட்டா டேட்டா பேஸ் டெம்ப்ளேட் பிளான்ட் அதில் கேட்லாக் டிபி டாட் டிஎட் ஏன்னா நம்ம எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆரக்கலாக இருந்தால் டிஎம்பி எடுத்துக்கணும் கேட்லாக் டிபி கொடுத்துட்டு ஓகே திருப்பி நெக்ஸ்ட் இப்போ என்னென்னா திருப்பி நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் ஆரம்பிச்சிடும் இது வரைக்கும் நம்ம பேக் போய்ட்டு நான் வரதுனா வரலாம் எது வேணாலும் இது இந்த இடத்துல வந்து நான் பேக் போய்ட்டு எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் ஆனால் நெக்ஸ்ட்டும் கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளோட சிஸ்டத்தை பொறுத்து சிஸ்டம் ஸ்பீடை பொறுத்து என்ன ஆகும்னா இந்த டைம் எடுக்கும் ஓகேங்களா சில சமயத்துக்கு பத்து நிமிஷம் எடுக்கலாம் உங்கள் சிஸ்டம் வந்து கான்ஃபிகரேஷனை பொறுத்து அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கூட எடுக்கலாம் வேறு வழி இல்லை கம்ப்ளீட்டுன்னு கன்ஃபர்மேஷன் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே கன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுச்சு ஃபினிஷ் தி விசாட் ஹேஸ் கிரியேட்டட் த டேட்டா பேஸ் ஒன் பிலோ கிளிக் ஃபினிஷ் டு க்ளோஸ் ஸோ நம்ம டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஃபினிஷ்னு கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ரெடி ஆகிடும் அப்போ நான் டேரெக்டாக ஸ்மார்ட் த்ரீடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாமானா முடியாது அடுத்து மாடல் க்ரியேட் பண்ணணும் க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா தான் நம்ம ஸ்மார்ட் த்ரீடியிலலாம் போயிட்டு ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இப்போ ஃபினிஷ்னு கொடுத்துட்டு இப்போ எனக்கு ஸ்மார்ட் த்ரீடியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா பேஸ் ரெடியாக இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நான் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் எப்படி மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குங்க புரிஞ்ச புரிஞ்சுதுங்களா புரியலைன்னா ஜஸ்ட் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருங்க அது வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் இல்லை கால் பண்ணலாம் கமெண்ட்லேயுமே உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதை போடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் அந்த வீடியோவை நாங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணி அப்லோட் பண்ண பார்க்குறோம் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் நாங்கள் சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் எடுக்கிறோம் வித் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் மெட்டீரியலோடு என்னென்ன கோர்சஸ் எடுக்கிறோங்கிறத லேட்டஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேங்களா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம் அந்த இதை நீங்கள் வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் க சாரி மொபைல் நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ